ஒரு தேவ பணியாளர் இருந்தாரு அவர் நல்ல பேச்சாளர் அவர் வேத வசனத்தை எடுத்துரைச்சா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்யறதுலையும் சிறந்தவர் ஒரு நாள் ஒரு இளைஞன் அவரை தேடி வந்தான் ஐயா எனக்கு பாவ சோதனைகள் அதிகமா வருது அதை எப்படி மேற்கொள்றதுன்னு கேட்டான் அதுக்கு அந்த தேவ பணியாளர் உன் கேள்விக்கு என் கிட்ட பதில் இல்லைன்னு சொன்னாரு அந்த இளைஞன் விடாம ஐயா எனக்கு கோபம் அதிகமா வருது அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு கேட்டான் அதுக்கு அவர் உன் கேள்விக்கு என் கிட்ட பதில் இல்லைன்னு சொன்னாரு இளைஞன் மூணாவது கேள்வியை கேட்டான் என் சுற்றத்தாரோட நான் சரியான உறவு வச்சுக்கிடல அதை சரிப்படுத்த நான் என்ன செய்யணும் மறுபடியும் அதே பதில் உன் கேள்விக்கு என் கிட்ட பதில் இல்ல இளைஞனுக்கு கோபமும் எரிச்சலும் வந்துச்சு முகத்தை சுழிச்சுக்கிட்டே சத்தத்தை உயர்த்தி என் கேள்விக்கு உங்ககிட்ட பதில் இல்லனா என் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வே இல்லையான்னு கேட்டான் தேவப்பணியாளர் அமைதியா சொன்னாரு உன் கேள்விக்கு பதில் கிடையாதுன்னு நான் சொல்லல உன் கேள்விக்கு என்கிட்ட பதில் இல்லைன்னு தான் சொன்னேன் உன் பிரச்சனைகளை மற்றவர் தீர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிற பிச்சை பாத்திரமா நீ இருக்காத கடவுள் எனக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்ல அவர் எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் அவருக்கு சிபாரிசு பிடிக்காது யார் வேணாலும் அவர்கிட்ட நேரடியா போகலாம் உன் கேள்விகளை நீ அவர்கிட்ட நேரடியா கேள் உன் பிரச்சனைகளை அவரை விட வேற எவராலையும் சிறப்பாவும் சரியாவும் புரிஞ்சுக்கிட முடியாது அவர் பதில் தருவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட கேள் உன் கேள்விகளுக்கு நிச்சயம் பதில் கிடைக்கும் இளைஞன் தெளிவோட திரும்பி போனான் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நம்ம பிரச்சனைக்கு இவர் பதில் சொல்லிட மாட்டாரா எதிர்காலத்துல நமக்கு என்ன நடக்கும்னு அவர் நமக்கு கடவுள் கிட்ட கேட்டு சொல்லிட மாட்டாரான்னு அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா வேண்டாம் இது தப்பு நீங்களே நேரா கடவுள் கிட்ட கேளுங்க அவர் உங்களுக்கு நிச்சயமா பதில் அளிப்பார் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் அவர் தமக்கு பயந்தவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்து அவர்கள் கூப்பிடுதலை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கிறார் 